শুভ সন্ধ্যা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট পরীক্ষা নিয়ে যত কথা নামক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি পাপু ভট্টাচার্য এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন পিবিস ল স্কুল ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি আশা করি সকলেই ভালো আছেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি বার কাউন্সিল পরীক্ষার ধরন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা রিটেন পরীক্ষা বাইবা পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে আপনাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে এবং এই করোনাকালীন সময়ে আপনারা যারা বাসায় বসে আছেন আপনারা যারা আগত বার কাউন্সিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন এই সময়টুকু যেন বাসায় কাজে লাগাতে পারেন এবং আপনারা আপনাদের প্রস্তুতি কি করে শুরু করবেন কিভাবে চালিয়ে নেবেন সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেয়ার জন্য আমাদের প্রথম পর্বের আলোচনার বিষয় ছিল বার কাউন্সিল পরীক্ষার সিলেবাস পাঠ্য বই ইত্যাদি সম্পর্কে আজকের দ্বিতীয় পর্বে আমি আবারও হাজির হয়েছি একজন বিজ্ঞ অতিথিকে সাথে নিয়ে যার কাছ থেকে আমরা মূলত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনব আমাদের আজকে যিনি অতিথি হিসাবে যুক্ত আছেন তিনি আপনাদের সবার কাছেই অতি সুপরিচিত তিনি হচ্ছেন মুলতাজিম সিদ্রাত চৌধুরী নাফিসার আমি নাফিসারকে স্বাগত জানাচ্ছি পিবি স্ল স্কুল থেকে আপনি কি ভালো আছেন স্যার হ্যাঁ ধন্যবাদ পাপু স্যার আপনাকে আমি ভালো আছি এই দুর্যোগকালীন সময়ে ঘরেই আছি আশা করি আপনি এবং আপনার যারা দর্শক আছেন সবাই ভালো আছে আমরা সবাই ভালো আছি দর্শকদের মতামত আমরা স্যার সরাসরি কমেন্টের মাধ্যমে নেব এবং আপনাদের সবাইকে বলছি আপনারা যে কেউ চাইলে এখানে আজকের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নিয়ে যে আলোচনা হবে তা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য আর দেরি করছি না আজকের মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি আমি স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রথমেই স্যারের কাছে আমি যে বিষয়টি জানতে চাইব সেটি হচ্ছে বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা হ্যাঁ ধন্যবাদ পাপু স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমরা প্রথমেই একটু করে বলে নেই যে বার কাউন্সিল যে পরীক্ষাটা আমরা যেটাকে বার কাউন্সিল পরীক্ষা বলছি অর্থাৎ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আন্ডারে অ্যাডভোকেটশিপ এনরোলমেন্ট যে পরীক্ষা সেখানে তিনটা ধাপে পরীক্ষা হয় তো এই ধাপগুলোর প্রথম ধাপটি হচ্ছে যেটি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সেটি হচ্ছে এমসিকিউ বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা তো এই এমসিকিউ বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা বিগত বছরগুলাতে অর্থাৎ আমরা দুই হাজার আগে কিন্তু দেখি ক্রমান্বয়ে যখন পরীক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে লয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে এটাও একটা প্রতিফলন তার প্রেক্ষিতেই বার কাউন্সিল মেধাবৃত্তিতে যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মেধা মেধাক্রমে যাচাই করার উদ্দেশ্যে এই এমসিকিউ পরীক্ষাটি চালু করেছে তো এই এমসিকিউ পরীক্ষা মূলত সাতটি বিষয়ের উপরই হয়ে থাকে সাতটি কোর বিষয়ের উপর হয়ে থাকে এবং এই পরীক্ষার সময় থাকে এক ঘন্টা এই এক ঘন্টার ভিতর অর্থাৎ ষাট মিনিটের ভিতরে একশোটি প্রশ্ন থাকে এই একশোটি প্রশ্ন আনসার করতে হয় এখানে পাশ মার্ক থাকে পঞ্চাশ এবং এখানে ক্রস মার্কিং অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কিং যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা থাকে আপনার একটি ভুলের জন্য পয়েন্ট টু ফাইভ মার্ক কাটা যায় অর্থাৎ চারটি ভুল করলে আপনি এক নম্বর আপনার কাটা যায় তো এই হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউ যেটাকে আমরা বলি এটার মোটামুটি একটি প্রাথমিক ধারণা আমি আপনাদেরকে দিলাম ধন্যবাদ স্যার এ পর্যায়ে আমরা যদি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ কোন বিষয় থেকে সাধারণত কত মার্কস এসে থাকে তার যদি একটি ধারণা পাই তাহলে অনেক ভালো হয় আচ্ছা ধন্যবাদ এটা হচ্ছে যে সাতটি সাবজেক্টের কথা বললাম তার মধ্যে তিনটা সাবজেক্ট হচ্ছে যেটাকে আমরা মূল একদম বড় সাবজেক্ট আকারে আমরা ধরতে পারি যেমন হচ্ছে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিওর অর্থাৎ সিআরপিসি ফৌজদারি কার্যবিধি যেটাকে আমরা বলি এটাতে থাকে বিশ নাম্বার তারপরে থাকে কোড অফ সিভিল প্রসিজিওর সেটাতে হচ্ছে গিয়ে দেওয়ানি কার্যবিধি দেওয়ানি কার্যবিধি যেটাকে আমরা বলি সেখানে থাকে হচ্ছে গিয়ে বিশ নাম্বার প্যানাল কোড বা দ্বন্দ্ববিধিতে থাকে বিশ নাম্বার এছাড়াও বাকি যে চারটি সাবজেক্ট তার মধ্যে লিমিটেশন এক বা তামা দিয়ে এনে দশ নাম্বার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বা স্পেসিফিক রিলিফ থাকতে থাকে দশ নাম্বার দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট 
অর্থাৎ সাক্ষ্য আইন এখানে থাকে পনেরো নাম্বার আর একটি থাকে হচ্ছে বার কাউন্সিল অর্থাৎ বার কাউন্সিল প্রফেশনাল এথিক্স এবং বার কাউন্সিলের কনস্ট্রাকশন বা ইত্যাদি বিষয় এখানে থাকে পাঁচ নাম্বার এ হচ্ছে টোটাল একশো নাম্বারের একটি পরীক্ষা এক ঘন্টার ভিতরে হয়ে থাকে ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ এখন যদি আমি সংক্ষেপে এই বিষয়টি জানতে চাই যে বার কাউন্সিল পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো হয় বা ইতিপূর্বে এমসিকিউ পরীক্ষায় যে প্রশ্ন হয়েছে সেই প্রশ্ন কতটুকু কঠিন হয়ে থাকে আমি যদি মাঝারি লেভেলের একজন স্টুডেন্ট হই মোটামুটি পড়ালেখা করি তাহলে আমার জন্য আসলে কতটুকু কঠিন হয় আপনার অভিজ্ঞতা আলোকে যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আচ্ছা ধন্যবাদ এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অর্থাৎ আপনি কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন আপনার প্রস্তুতি বা প্রেপারেশনটা কিভাবে হবে কোথা থেকে স্টার্ট করবেন এবং কি কি বিষয় পড়বেন কিভাবে পড়বেন ইত্যাদি বিষয় কিন্তু এখানে মধ্যে জরুরি তো প্রথমে একটা জিনিস বলে রাখি যে যখন একজন ছাত্র বা ছাত্রী দীর্ঘ তার চার বছর হোক তিন বছর হোক তার আইনের পড়াশোনা শেষে যখন সে এই 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 প্রেক্ষাপটে আসে অর্থাৎ বার কাউন্সিল পরীক্ষা বা অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষার স্তরে আসে তখন কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে যায় এই পড়াশোনা কারণ আমরা জানি যে আমরা ইউনিভার্সিটি বলি বা ল কলেজ যে প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পাশ করে এসছি সেইগুলাতে আমরা একটা ধরা বাঁধা বিষয়ের মধ্যে থাকি কিন্তু এখানে ধরা বাঁধা বিষয়টাকে ওইভাবে মানে বলা মুশকিল কাজেই সবাই একটু দ্বিধান্বিত থাকে যে কিভাবে নিব তো এক্ষেত্রে আমি এটাকে আমি দুভাগে ভাগ করতে পারি প্রস্তুতির পর্যায়টাকে একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে থেকে নিজে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে প্রস্তুতি নেয়া আর আরেকটি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কোন প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে একটি প্রস্তুতি নেয় তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলবো যে যদি আপনি প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে থেকে প্রস্তুতি নেন সেক্ষেত্রে আপনার সুবিধাটা কি হতে পারে সুবিধাটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার আপনি একটা সাবজেক্ট পড়ছেন কিন্তু সেটা কিভাবে শুরু করবেন হ্যাঁ কিভাবে এটার আপনি মানে কোন কোন বিষয়গুলো আপনি গুরুত্ব দিবেন কোন কোন বিষয়গুলোকে আপনি বাদ দিবেন ইত্যাদি বিষয়াদি একটা ব্যাপার থাকে এক দু নম্বর হচ্ছে চর্চার একটা বিষয় থাকে আপনি যখন কোচিং এ আসবেন বা কোন একাডেমিতে যাবেন যেমন আমি যে একাডেমির সাথে সংযুক্ত আছি দ্য সিলেক্ট ল একাডেমিতে এই ল একাডেমিতে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা বিষয় ভিত্তিক কিছু শীত রেডি করি হ্যাঁ এই শীত গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা লেকচার প্রদান এবং লেকচার প্রদান করার পর আমরা এই ক্লাসেই আমরা আবার পরীক্ষা নেই পরবর্তীতে পরীক্ষার আগে অর্থাৎ মূল পরীক্ষার আগে আমরা কিছু মডেল টেস্ট নিয়ে থাকি যেটা বুস্টার মডেল টেস্ট নামে পরিচিত তো এই ধারাবাহিকতায় গেলে আপনার সুবিধা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি একটা চর্চার মধ্যে থাকবেন আপনি আপনার যে মানে কোনো জন কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেটার একটা সমাধানের ওয়ে বের হয়ে আসবে সেখান থেকে আর ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে যদি আপনি প্রস্তুতি নেন সেক্ষেত্রে আমি একটু করে বলবো যে এখানে একটা প্রথমেই সবাই যেটা দ্বিধান্বিত হয় সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই গাইড বইয়ের দ্বারস্থ হয়ে যাই যে এই গাইড বইটা আমি পড়ব এবং এটা হয়ে যায় এটা ব্যক্তিগ্রাম ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তো আমার প্রথম যে অনুরোধটা থাকবে আপনাদের সেটা হচ্ছে আপনারা গাইড বই ফলো করবেন প্রথমেই গাইড বই ফলো করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বরঞ্চ এটা আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো আপনি কি করবেন আপনি প্রথমে এই সাতটি যে সাবজেক্টের কথা আমি বললাম তার বেয়ার এক যেটাকে আমরা বলি মূল আইন সেই আইনটা আপনি কিনবেন এবং এই আইনটা কিনলেই তো আর হবে না সেক্ষেত্রে আপনি এই আইনের কোন বিশ্লেষণ ধর্মী বই যেমন যদি আমি একটা উদাহরণ হিসাবে যদি বলি যেমন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আপনি একটি বেয়ার এক কিনলেন সাথে আপনি আহ হাওলাদার সারের একটা বই আছে যেটা বিশ্লেষণ ধর্মী সে বইটা কিনবেন এখন আপনি একটা ধারা পড়ছেন অথবা আপনি একটা উদাহরণ পড়ছেন উপধারা পড়ছেন সেই জায়গাতে গিয়ে আপনার একটু ফটকা লাগবে ব্যাপারটা বোঝার জন্য আপনি সেই বইয়ের দ্বারস্থ হতে পারেন তাতে যেটা হয় যে আপনি প্রথম অবস্থাতেই আপনি একদম সম্পূর্ণ সঠিক বিষয় এবং একদম মূল বিষয়টাই আপনি কিন্তু দেখে নিন তো গাইড বই ফলো করলে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার পড়ার প্রতি যে যে আগ্রহটা সেটা অনেকাংশে কমে আসতে পারে কারণ সেখানে খুব সীমিত আকারে কিছু বিষয় লিখা থাকে এবং দুই নাম্বার যেটা হতে পারে যে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখেছি যে বা আমার নিজের প্রেপারেশনের সময় আমি দেখেছি এই গাইড গুলাতে অনেক সময় ভুলে বড়া থাকে তো আপনি যদি প্রথম অবস্থাতে এই ভুল জিনিসটা জেনে যান সে ভুলটা কিন্তু আপনি একদম ফাইনাল পরীক্ষা অব্দি নিবেন অর্থাৎ আপনি এত পরিশ্রম করবেন 
এত কিছু করবেন কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাবে আপনার এই ভুলের কারণেই আপনি পরীক্ষার হলে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা পাচ্ছেন তো আমি এই জায়গা থেকে যদি আমি এটাকে সামারাইজ করে বলি যে আপনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে যদি করতে চান বা এখন থেকে যদি আপনার প্রস্তুতি শুরু করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি এই সাতটা সাবজেক্টের কোর্স যে বেয়ার এক গুলা কিনুন বিশ্লেষণ ধর্মী বই কিনুন এবং একটু একটু করেই পড়ার চেষ্টা করুন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার এই সুচিন্তিত এবং গঠনমূলক উপকার ধর্মী কথাগুলো বলার জন্য আশা করি যারা শুনছেন তারা অনেক উপকৃত হবেন যদি বাসায় থেকে প্রস্তুতি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে এবং কিভাবে কোন প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাকে এই পরীক্ষার জন্য সাপোর্ট দিয়ে যাবে প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য নিয়ে আপনি কিভাবে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন এ পর্যায়ে যদি আমরা স্যারের কাছে জানতে চাই যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যা হচ্ছে বা যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেখানে পাশের হার সাধারণত কেমন থাকে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আচ্ছা হ্যাঁ এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার আগে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা হয় প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ এক ভাগ থাকে যারা মনে করে যে এই প্রস্তুতিটা তো খুবই সহজ এটা তো কিছুই না আমি পড়বো আর পাশ করে ফেলবো যেটা ওই প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে টেন্ডেন্সিটা ওই টেন্ডেন্সিটা এখানেও অনেকে অ্যাপ্লাই করতে চায় এটা একটা ভুল বিষয় আবার অনেকেই বেশি সিরিয়াস হয়ে যেতে চায় তো আমার কথা হচ্ছে যে দুটা কোনোটাই না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত তো এবার আপনার এই উত্তরটা দিই এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এখানে পাশের হার কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না যদি আমি বিগত দুটা বছরের কথাই বলি এই বছর এবং তার আগের বছর বা তার আগের বছর এই কয়েকটা বছরের কথাই বলি সেখানে দেখা যাচ্ছে গড় পাশের হার প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট টোটাল থেকে যেমন আমরা যে সময় পরীক্ষা দিয়েছিলাম অর্থাৎ দুই হাজার সালে সে সময় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি সেখান থেকে এগারো হাজার পাশ করেছে অর্থাৎ সেখানেও প্রায় চৌত্রিশ পার্সেন্ট বা তার কাছাকাছি একটা রেশিও ছিল এবার এসে দেখা গেছে যে সেটা আরো নেমে গেছে এবার সেটা প্রায় একুশ পার্সেন্টে এসে নেমে গেছে কাজে প্রিলিমিনারিতে পাশের হারটা যদি আমরা তুলনা করি লিখিত পরীক্ষার সাথে তাহলে বলতে হবে যে এখানে কিছুটা নাজুক পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত বিরাজ করছে তবে এটা হতাশাজনক নয় এখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম যারা খারাপ করছে আমাদের পর্যবেক্ষণে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমামই এই বিষয়টাকে হালকা করে দিচ্ছে অথবা এই বিষয়টাকে মনে করছে যে হয়তো পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবো পাশ করে যাব বা এইরকম কিছু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভুলটা হচ্ছে তবে যারা নিয়মিত পড়াশোনা করেছে নিয়মিত চর্চায় ছিল তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হচ্ছে এবং এই পার্সেন্টেজটা ওই তারাই গেইন করে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে হালকা ভাবে নেওয়ার কোনো উপায় নেই অর্থাৎ এখানেই গুরুত্ব দিতে হবে এবং গুরুত্ব দিয়েটা প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে হ্যাঁ সেটা আচ্ছা স্যার যদি আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলতে বলি যে সাধারণত আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ছাত্ররা কোন কোন বিষয়ে ভুল করে আগে আপনি বাসায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কথা বলেছেন আমি যদি পয়েন্ট আউট করতে বলি যে সাধারণত কোন ভুলগুলো হয় শুধু প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা জানি সেখানে এমসি কেউ থাকে এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ এটা আসলে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরন যেরকম হয় যে বার কাউন্সিলের প্রশ্নের ধরন সাধারণত দেখা গেছে যে কোনো বছর কোনো বছর হয়তো অ্যানালিটিক্যাল একটু বেশি আসছে অর্থাৎ বিশ্লেষণ ধর্মী প্রশ্ন কোনো বছর সরাসরি চলে আসছে যেমন আমি একটা উদাহরণ যদি দেই যেমন ধরুন একটা প্রশ্ন যদি এভাবে আসে যে আপনার অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকারী ব্যক্তি কোন ধারায় মামলা করবে এটা সরাসরি বলে দিচ্ছে কিন্তু যদি এটাকে উদাহরণ সহকারে বলে যে একজন ব্যক্তি ধরুন এক্স সে জায়গাতে ছিল তাকে জোর পূর্বক বেদখল করা হয়েছে বা তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সে তার আইনগত প্রতিকার এইরকম বিশ্লেষণ ধর্মীয় প্রশ্ন আসতে পারে আবার সরাসরি আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের দুই দিকটাই বিবেচনা করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে বিশ্লেষণ ধর্মী আলোকে বিশ্লেষণ ধর্মী প্রশ্নের আলোকেও প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সরাসরি যে প্রশ্নগুলা হয় অনেক সময় ধারাবৃত্তিক যেমন দু সালে যে প্রশ্নটা আমরা দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে সরাসরি ধারা দিয়ে অনেকগুলা প্রশ্ন চলে এসছে তো এইভাবে দুটা দিক বিবেচনা করে প্রস্তুতি দিতে হবে এবং প্রস্তুতি শুরুতে যে জিনিসটা আসলে মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে আমি সবাইকে বলি এবং আমি নিজেও যেটা 
করেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি ছোট সাবজেক্ট যেগুলো আছে অর্থাৎ যদি আমি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন তামা দিয়ে আইন তারপরে হচ্ছে এভিডেন্স এক বা সাক্ষ্য আইন বা বার কাউন্সিল এই কয়েকটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করাটাকে আমি সমীচীন মনে করি কারণ হচ্ছে ধরুন আপনি একটি বড় সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করলেন প্রথমেই কিন্তু আপনি বড় সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করা মাত্রই দেখা যাবে আপনার ভিতরে এক ধরনের মনোটনি বা একঘেয়ামি ভাব চলে আসবে একটা ভয় কাজ করবে কিন্তু আপনি যদি ছোট সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করেন তাহলে আপনি আস্তে আস্তে দেখবেন মজা পাচ্ছেন কারণ এই সাবজেক্টটা আপনার শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা সাবজেক্ট আপনি ধরছেন তো এই পড়ার ক্ষেত্রে যে বেসিক প্রথম যে অংশটুকু আপনারা প্রথমেই সবাই একদম চোখ বন্ধ করে পড়ে ফেলতে পারবেন এখানে আপনাদের কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই সেটা হচ্ছে ওই আইনটি কত সালে গৃহীত হয়েছে কবে কার্যকর হয়েছে ওই আইনটি ওই সালের কততম আইন এটি কে প্রণয়ন করেছেন কে বাস্তবায়ন করেছেন ইত্যাদি বিষয় তারপরে হচ্ছে কয়টি ধারা আছে ওখানে কয়টি অধ্যায় আছে ইত্যাদি বেসিক যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনারা কিন্তু খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারবেন এরপরে আপনি পর্যায়ক্রমে বড় সাবজেক্ট গুলাতে আস্তে আস্তে যাবেন সেক্ষেত্রেও আমি আপনাদেরকে বলবো যে প্রথম অবস্থাতে আপনারা টার্গেট রাখবেন একটা টার্গেট অনুসারে আপনার পড়ার চেষ্টা করবেন যেমন ধরুন আপনি এস আর একটা পড়ছেন এস আর এক পড়ার সময় আপনি একটা ফায়দা কিন্তু আমি যেমন ক্লাসে আমি এস আর এক পড়াই প্রিলিমিনারিতে আমি পড়িয়েছি যদি এখন আমি সিআরপিসি পড়াচ্ছি রিটার্নের সময় তো আমি এস আর এক পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে দশ নম্বর পড়াচ্ছি কিন্তু আমি আশা করি আপনারা পনেরো নম্বর পাবেন তো ছাত্রছাত্রীরা তো স্বাভাবিক একটু অবাক হয়ে গেল দশ নম্বর পড়াচ্ছি সেখানে আপনি কিভাবে পনেরো নম্বর পেয়ে যান তো সেখানে আমি বললাম যে আপনারা যদি লিমিট দেখেন যেমন আট ধারা পড়ছেন নয় ধারা পড়ছেন এই আট ধারার অধীনে মামলা করার ক্ষেত্রে আপনার তামাদের মেয়াদ করতে সেটা যদি আপনি সাথে সাথে পড়ে ফেলেন তাহলে দেখুন তামাদের একটা প্রশ্ন কিন্তু আপনার পড়া হয়ে গেছে এবং আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি যে আপনি এই দশ নম্বর প্রিপারেশন দিতে গিয়ে আরো পাঁচ নম্বর হয়ে যাচ্ছে আর এর বাইরে ধরুন আপনি বড় সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যে প্রসিজারাল যে সাবজেক্ট গুলা আছে যেমন সিআরপিসি সিপিসি এটার ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করে থাকি সেটা হচ্ছে ধরুন একটি মামলার ক্রম ধারা অনুসারে যে যদি আপনি পড়ে যান যেমন ধরুন আপনি সিপিসির ক্ষেত্রে একটি দেওয়ানি মামলা শুরু হয় আর্জি দাখিলের মাধ্যমে আপনি প্লেনটা একটু পড়ে নিল ঠিক আছে এর পরের ধাপে কি হয় এর পরের ধাপে সমন পাঠানোর দরকার তাহলে আপনি সমনটা পড়ছেন সেম আপনি সিআরপিসির ক্ষেত্রে যান একটি মামলা কিভাবে দায়ের হতে পারে তিনটি পদ্ধতিতে আমাদের জানা আছে যে এফআইআর আপনার নন যেটাকে আমরা নন জিয়ার বলি নন রেজিস্টার বা সিআর মামলা কোর্ট রেজিস্টার এই তিনটা ধাপের পরে পরবর্তী ধাপ কি আসবে এই যে হোয়াট ইজ নেক্সট এই নেক্সট লেভেল থেকে আপনি যদি আপনি এইভাবে ক্রমানুসারে পড়তে থাকেন তাহলে আপনার জন্য পড়া সুযোগ সহজ হবে এবং একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু বলে রাখি যারা কোর্টে যান তারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে আপনি ধরুন যদি এই ক্রমানুসারে পড়তে থাকেন তাহলে আপনার কাছে মনে হবে যে এই সাবজেক্টটা বড় না কারণ আমরা করি কি সাধারণত যে ভুলটা আমরা সবাই করে থাকি ধরুন প্যানাল কোর্টে পাঁচশো এগারোটি ধারা আছে আমার মাথায় থাকে আমি এক থেকে এক পাঁচশো এগারো সব পড়ে ফেল কিন্তু এখানে তো সব পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে পড়া কোন গুলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে কোন বিষয়গুলো সচরাচর পরীক্ষাতে আসে কোন বিষয়গুলো সচরাচর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি এই বিষয়গুলোই সাধারণত পরীক্ষা চলে আসে তো এই বিষয়গুলা খেয়াল রাখতে হবে আর আরেকটা বিষয় একটু এখানে অ্যাড করে দেই আমি এটা কোচিং এ পড়ানোর সময় গিয়ে একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি আমাদের ভেতরে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমরা একদম খুব গবেষণা করে ফেলবো দেখুন আইন চর্চা কিন্তু এত মানে সহজ নয় যে আপনি খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে সবকিছু ক্যাপচার করে ফেলবেন আপনার বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বইয়ে যে আইনটা আছে সে আইনটা পড়া এবং সে আইনে বুঝে পড়া মুখস্থ নয় বুঝে পড়া কিন্তু সেখানে যদি আপনি ডিটেলস এ চলে যান কেস লস এটা এইভাবে হলো কেন স্যার ওটা ওভাবে হলো কেন মানে একদম হাইপার হাইপার লেভেলে চলে যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার হিতে বিপরীত হতে পারে কাজে আমার পরামর্শ থাকবে যে এই জিনিসটাকে আপনারা যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যেমন আমরা আইএলটিএস এর নাম শুনেছি আইএলস যেটা ইংলিশ কোর্স তো আইএলস কোর্স এ কিন্তু আমরা ইংলিশ শিখি না আমরা কি শিখি আমরা টেকনিক শিখি সো বার কাউন্সিল প্রিপারেশন ইজ লাইক এ টেকনিক আমরা এখানে আমরা প্রিপারেশন ইজ লাইক এ টেকনিক আমরা এখানে টেকনিক শিখছি এবং টেকনিক শিখতে গিয়ে আপনার খুব ভালো করে টেকনিকটা শেখার চেষ্টা করব আমরা আইন শিখবো তবে তার একটা পরিধি সীমার মধ্যে সেটাকে আমরা বেশি ব্যক্তি করব না 
সময় পড়ে আছে যখন ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভাই কোর্টে যাব তখন আমরা আরো ইন ডিটেইলসে আমরা এই বিষয়ে জানতে পারব তো এটাই হচ্ছে আমার প্রাথমিক ভাবে সবার কাছে আবেদন আর প্রস্তুতি বিষয় অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আপনি বলেছেন এই জায়গাতেই ছাত্ররা অনেক ভুল করে থাকে এবং তারা সব জানতে গিয়ে একটা সময় দেখা যায় যে সময় চলে যায় বা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে পারে না অথবা পরীক্ষার হলে গিয়ে অপশন এ হবে নাকি বি হবে সি হবে নাকি ডি হবে অর্থাৎ অনেক কিছু পড়ার পর একটা সামারি করতে হয় একটি মত মতে আসতে হয় ফাইনাল একটা ডিসিশনে আসতে হয় সেখানে পৌঁছাতে পারে না তাই হয়তো হিতে বিপরীত হয় ভুল উত্তর দিয়ে আসে আর আমরা জানি যে প্রিলিতে একটা ভুল উত্তর দেয়া মানে এক পয়েন্ট তো এমনি গেল এক মার্কস সাথে এক্সট্রা হিসেবে পয়েন্ট টু ফাইভ চলে গেল অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ চলে যাচ্ছে আচ্ছা স্যার এবার যদি আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই যে সাধারণত ইউনিভার্সিটি লেভেল শেষ করার পর অথবা ল কলেজ থেকে আইন শেষ করার পর মোটামুটি লেভেলের একটি ছাত্র যদি হয় তার আনুমানিক কতদিন লাগতে পারে প্রিলি পরীক্ষার যে সিলেবাসটা রয়েছে সেটি শেষ করার জন্য আচ্ছা এটা হ্যাঁ একটা প্রিপারেশন স্টার্ট করা বা এন্ড করা এটা আসলে মেন টু মেন ভেরি কর হ্যাঁ এক কারো হয়তো ক্যাপাসিটি অনেক ভালো তার ক্যাপচারিং ক্যাপাবিলিটি অনেক ভালো বা বোঝার ক্যাপাবিলিটি অনেক ভালো আবার কারো হয়তো একটু সময় লাগে তো যেটা আমরা সাধারণত সাজেস্ট করে থাকি যে মিনিমাম যেটা আমরা নর্মালি যেটাকে বলি যে দু থেকে তিন মাস সময় কিন্তু যথেষ্ট যদি আপনি খুব ভালো করে সময় দিতে পারেন একজন মাঝারি মানের স্টুডেন্ট হোক বা খুব ভালো মানের স্টুডেন্ট যেই হোক এখানে কয়েকটা বিষয় কাজ করে প্রথম কথা হচ্ছে আপনার বেসিকটা কেন আপনি যখন যে প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করেছে আপনার বেসিকটা এখানে একটা ফ্যাক্ট করে কারণ হচ্ছে আপনি যখন নতুন করে কোনো কিছু আপনি দেখতে যাবেন বা সেটা অ্যাডপ্ট করতে যাবেন সেক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগতেই পারে তবে অন এভারেজ আমরা একটা জিনিস হয়তো বলতে পারি যে দু থেকে তিন মাস সময়টাকে আমরা মোটামুটি একটা সাফিসিয়েন্ট প্রিপারেশন পিরিয়ড হিসাবে ধরতে পারি তবে এটা অ্যাপসোলিট না আমি আগে বলছি এটা মোটামুটি অন এভারেজ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা একটা আমরা একটি কমেন্টে যাচ্ছি ইফতেখার হাসান উনি জানতে চেয়েছেন যারা এই মুহূর্তে রানিং স্টুডেন্ট তারা কিভাবে প্রস্তুতিটা শুরু করবে বা এখন কি আসলে তাদের শুরু করার প্রয়োজন আছে কিনা নাকি অনার্স শেষ করার পর তারা এই প্রস্তুতি যাবে দেখুন প্রস্তুতির যে ব্যাপারটা আপনি বলেছে আমরা একটা জিনিস আমি সাজেস্ট করে থাকি যেটা সবাইকে যে প্রস্তুতি আপনি প্রথম অবস্থাতে আপনি এই বিষয়গুলো একটু দেখুন হ্যাঁ প্রস্তুতি তো অনেক ধাপ আছে প্রস্তুতি মানেই নয় যে আমি একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে যাব ঝাঁপিয়ে পড়াটা হয়তো আপনি সময় মতোই পড়বেন এবং এটা আপনার সময় আসবে কারণ আমরা জানি যে আমাদের একটু ডিউরেশনের আমাদের একটা সময় লাগে বার কাউন্সিল পরীক্ষা নিতে বিগত কয়েকটা পরীক্ষা তো আমরা দেখেছি কাজেই সেক্ষেত্রে বলা যায় যে আপনি একটা সাফিসিয়েন্ট সময় পাবেন তবে যদি আপনাদের অনেকেরই ইন্টারেস্ট আছে তো এই ইন্টারেস্টটাকে আপনারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন এবং আপনারা যদি এই যে এখন যেমন লকডাউন চলতেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে সবাই গৃহবন্দী অবস্থায় আছে এই একটা এই সিচুয়েশনে আপনি হয়তো একটু দেখতে পারেন যে কি আছে এই সিলেবাসের মধ্যে কি কি বিষয় আছে বিষয়গুলো আসলে কি বলার চেষ্টা করেছে ইত্যাদি বিষয় দেখতে পারেন তবে আমি মনে করি যে শুরু করে দেওয়াটাই ভালো তবে এটাকে এত এখনই প্রেশার হিসাবে নেওয়াটা উচিত না তাতে করে হবে কি যে এক ধরনের ভয় কাজ করবে মনোটনি চলে আসতে পারে এই ধরনের একটা টেন্ডেন্সি হতে পারে সেটি তখন যদি ভালো করে পড়ে নেই তাহলে পরবর্তী সময়ে গিয়ে বেসিকটা তার স্ট্রং হয়ে যাবে এক্ষেত্রে খুব সহজেই সেগুলো পড়তে পারবে আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আপনার সাথে আমি একমত স্যার যে যদি আপনি এখন হচ্ছে কি আপনি যে সেমিস্টারে আছেন বা যে সাবজেক্ট গুলো আপনি পড়ছেন আপনি সেই সাবজেক্ট গুলোকে ভালো করে পড়ুন দেখুন আইন কিন্তু প্রত্যেকটা আইনই কিন্তু একটা আরেকটার সাথে একটা সামঞ্জস্য আছে এবং একটা দীর্ঘ একটা সূত্র সূত্র তো থাকে কাজে আপনি এই সাবজেক্ট গুলা পড়ছেন বলে আপনি বার কাউন্সিল সাবজেক্ট গুলা পারবেন না এই ধরনের টেন্ডেন্সি কিন্তু না বিষয়টা হচ্ছে আপনি দেখতে পারেন হ্যাঁ আমি এই সাবজেক্ট গুলা কি সিলেবাস কি এটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে পারেন কিন্তু এখন আমি কোন অবস্থাতে আপনাদেরকে খুব জোরে সরে প্রস্তুতি নিন বা এখন থেকেই পড়া শুরু করে দিন এই কথাটা আমি বলবো না যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে এই কথাটা আমি আপাতত বলছি না আপনার পরিচিত হতে পারে এটাই অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এবার প্রিলি পরীক্ষার পূর্বে অর্থাৎ প্রস্তুতি নেওয়ার পর হোক সেটা বাসায় অথবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তারপর মডেল টেস্ট দেওয়াটা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে ভালো প্রস্তুতির ক্ষেত্রে হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রস্তুতি 
ক্ষেত্রে মডেল টেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরীক্ষা 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 ছাড়া কোনো বিকল্প নেই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কারণ প্রথমে আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনার একশোটি প্রশ্ন সেখানে আপনার সময় হচ্ছে ষাট মিনিট অর্থাৎ পার প্রশ্নের জন্য হয়তো আপনি ত্রিশ থেকে ছত্রিশ সেকেন্ড করে পাচ্ছেন হ্যাঁ এর মধ্যেও আপনার এইভাবে মাথায় রেখে প্রস্তুত হবে এই বিষয়টা কিন্তু আপনার পরীক্ষা ছাড়া আপনি পরীক্ষা দেয়া ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে পসিবল না এবার সেটা বাসায় হোক বা প্রতিষ্ঠানে হোক আপনি প্রস্তুতি দিতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে এবং প্রস্তুতি যে শেষের অংশ যেটা থাকে ধরুন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দিন বা পঁয়তাল্লিশ দিন সময় বাকি আছে তখন আপনি কি করবেন এই সময়টাতে আসলে অনেক ছাত্র ছাত্রী একটা দ্বিধার মধ্যে ভোগে যে আমরা এখন কি পড়বো এত কিছু তো পড়ে ফেলেছি হ্যাঁ তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা জুডিশিয়ারি হোক বা বার কাউন্সিল হোক বা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ আইনে যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলার প্রশ্নগুলো আপনারা সলভ করবেন যদি প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে পরীক্ষা দিতে পারেন যেমন যদি আমি আমার ল একাডেমির কথা বলি আমরা বুস্টার টেস্ট একটা নিয়ে থাকি একদম শেষের দিকে যে বুস্টার টেস্টে আমরা সাবজেক্টিভ সাবজেক্ট বেস আমরা প্রথমে কয়েকটা পরীক্ষা নেই তারপরে ওভারঅল সব সাবজেক্ট মিলিয়ে আমরা আরো কয়েকটি পরীক্ষা নিয়ে থাকি এবং এই প্রশ্নগুলা আপনারা যদি দেখেন অনেকে ওই সময় অবজেকশন করে যে প্রশ্নগুলা এত কঠিন করা হয়েছে কেন বা এই প্রশ্নগুলা এত এত ডিপ কেন এই প্রশ্নগুলো এত ডিপ কেন বা এটা কঠিন করা হয়েছে কেন তার উত্তরটা কিন্তু আবার তারাই পেয়ে গিয়েছে এই পরীক্ষা কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই প্রশ্ন অনেক বা অনেকেই বলছে যে আমরা তো অনেক জায়গায় দেখেছি যে প্রশ্ন তো অনেক সহজ করা হয় এবং আমরা ওই ওইখানে পরীক্ষা দিয়ে ভালো পাই এখানে খারাপ হয়ে যায় তা আমরা তখন বলেছিলাম যে বার কাউন্সিল তো সবসময় আপনাকে বলে দিবে না যে আপনি এই ইজি প্রশ্নতেই আমরা পরীক্ষা নিই তার ভেরিয়েশন থাকে যেমন এইবার তারা একটা খুব ভালো ভেরিয়েশন করেছে কাজে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি পরীক্ষা দিবেন আপনি দেখবেন যে আপনার কয়টি হচ্ছে যে জায়গাতে আপনার ভুল হচ্ছে সেই ভুলগুলো আপনি শোধরানোর চেষ্টা করবেন যেটা আমরা কোচিং করে থাকি আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে বলে দিই যে আপনাদের যে জায়গাতে প্রবলেম হচ্ছে আপনারা এটা ফাইন্ড আউট করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিবেন আমরা সেটা আবার আপনাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করি আর আরেকটা বিষয় একটু বলি যদি আপনারা যেটা ওই প্রথমেই আমি বলেছিলাম যদি আপনারা পাঠ্য বই যেটা বেয়ার এক যেটা সেটা থেকে যদি আপনারা প্রস্তুতি নেন তাহলে আপনাদের যেটা হবে আপনাদের কনফিডেন্সটা ভালো থাকবে গাইড বই থেকে নিলে বা অন্য জায়গা থেকে নিলে আপনাদের একটা মাথায় থাকবে যে ভুল হতে পারে ভুল হয়েছে কিনা এবং শেষ পর্যায়ে এসে অনেকেই এই বিষয়গুলো একটু কনফিউশনে পড়ে যায় তো এই কনফিউশন গুলাকে যদি আপনারা এড়াতে চান আপনারা যদি একদম স্পষ্ট ভালো একটা প্রিপারেশন নিতে চান তাহলে আমি বলবো মেন বইটাকে ফলো করুন এবং শেষ পর্যায়ে এসে রিভিশন দিন নিজের ভুল গুলোকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করুন আরো কিভাবে কম সময়ের মধ্যে আপনি আনসার করতে পারেন এবং আনসার করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি ছোট করে বলে রাখি কোন অবস্থাতেই আপনি শতভাগ আনসারের জায়গায় যাবেন এটা লিখিত পরীক্ষার সাথে একটু কন্ট্রাডিক করে লিখিত পরীক্ষায় আমরা বলে থাকি যে আপনি কোনোভাবে শত শত পার্সেন্ট শতভাগ আনসার না করে আপনি আসবেন না আর এখানে আমরা বলি আপনি কোনোভাবে শতভাগ আনসার করে করতে যাবেন এটার কারণ হচ্ছে একশোটা প্রশ্ন আনসার করাটা খুবই কঠিন একটা বিষয় এক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে আপনার পাঁচ নম্বর হচ্ছে পঞ্চাশ আপনি খুব ভালো করে পঞ্চাশটি হয়তো বা তার চেয়ে বেশি দাগিয়েছে এর থেকে একটু বেশি যদি আপনি মনে করেন যে সিক্সটি ফর্টি বা সেভেন্টি এইটি সেভেন্টি থার্টি বা এইটি টোয়েন্টি এরকম কমন করেছে তাহলে আপনি দাগাতে পারেন তবে একদম শিওর না হয়ে কোন অবস্থাতে দাগাবেন না এটা আপনার হিতে বিপরীত হতে পারে তো এই রকম প্রিপারেশন যদি লাস্ট মুহূর্তে নেওয়া যায় তাহলে এটা ভালো জি স্যার এবার যদি আমি খুব সংক্ষেপে জানতে চাই যে খুব ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার পর আমরা দেখি যে পরীক্ষার হল গিয়ে প্রশ্ন দেখে অথবা প্রশ্নের ধরন দেখে অথবা মানসিক চাপে জানা জিনিস অনেক সময় ভুল হয় এই ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার হলের এক ঘন্টা যা এত দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির একটি ফল আসতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে আসলে কি করা উচিত বা পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রথমে কি করা উচিত যেহেতু এম সিউ টাইপ পরীক্ষাটা হয় আচ্ছা যে দেখুন পরীক্ষার হল যে যে কোনো পরীক্ষার হলই আসলে একটু সবার জন্য আমাদের জন্য একটু ভীতিকর থাকে তো এখানেও তার ব্যতিক্রম নয় তবে আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে পরীক্ষার হলে আপনি আতঙ্কিত না হওয়াটাই দেখুন আপনি যদি খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন তাহলে যেটা হবে যে আপনি একটা সাবজেক্ট ধরুন একটা টপিক আপনি পড়েছেন সেটা সরাসরি আপনার কমন পড়েনি 
কিন্তু আপনি এই টপিকটা খুব ভালো করে পড়ার কারণে বা এই আশেপাশের বিষয়গুলো আপনার পড়ার কারণে আপনার মাথার ভিতরে এক ধরনের একটা লিগ্যাল ফিকশন ক্রিয়েট হবে অর্থাৎ আপনি একটা আইডিয়া করতে পারবেন যে এই জিনিসটা এরকম হতে পারে কাজে আপনি একেবারেই যে কিছু জানছেন না কারণ সাধারণত যেটা মনে হয় যে পরীক্ষার হলে গেলে তাই আমি তো ভুলে যাচ্ছি আমি তো একেবারেই কিছু করিনি বা আমি জানি না এই জিনিসটা আপনার হবে এবং পরীক্ষার হলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আপনি আপনার সেট কোডটা বসিয়ে নেবেন এবং ধারাবাহিক ভাবে আপনি আপনার প্রত্যেকটি প্রশ্ন খুব ভালো করে পড়ার চেষ্টা করুন পরে আনসার দিবে দেখুন আপনার নেতিবাচক চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে যে ইতিবাচক যে আমাদের প্রবৃদ্ধি সেটাকে নষ্ট করে দিন একটি নেতিবাচক চিন্তা যদি আপনি করেন যে আমি পারবো কি পারবো না আমার হবে কি হবে না এই চিন্তা যখন আপনার মাথায় ভুল পাবে আপনি যা পারেন সেটাকেও সেটা আপনার হাইড করে রেখে দিন কাজে আমার পরামর্শ থাকবে পরীক্ষার হলে পজিটিভ থাকার চেষ্টা করুন পরীক্ষার আগ মুহূর্তে আর পড়ার পড়ার কোনোই দরকার নেই অর্থাৎ পরীক্ষার হলে আপনি যখন যাবেন ঠান্ডা মাথায় যাবেন আমরা অনেক সময় দেখি পরীক্ষার হলের পাশে সবাই বই নিয়ে বসে আছে বিভিন্ন এটাও অনেক সময় সাইকোলজিক্যালি একটা এফেক্ট করে কাজে আপনি নির্দ্বিধায় ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষার হলে যাবেন যদি আপনার প্রস্তুতি ভালো থাকে অবশ্যই আপনি একটি কাঙ্ক্ষিত আপনার ফলাফল পাবেন কারণ আপনার ওই কনফিডেন্সটা দেখবেন ততদিনে গ্রো করে ফেলেছে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা যদি একটা কমেন্টে যাই একজন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য এবং জুডিশিয়ারি পরীক্ষার জন্য আসলে কোচিং গুলো কিভাবে হেল্প করতে পারে যদি আমাদের আজকের টপিক জুডিশিয়ার পরীক্ষা নয় আমরা অন্য একটি প্রোগ্রাম করব এটি নিয়ে তারপর যদি একটু সংক্ষেপে বলেন যে কিভাবে কোচিং সাহায্য করতে পারে বার কাউন্সিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে হ্যাঁ জুডিশিয়ারি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা সেখানে অবশ্য সাবজেক্ট একটু ওয়াইড থাকে এখানে অনেকগুলো সাবজেক্ট থাকে এ প্লাস থাকে ইংলিশ বাংলা সাধারণ জ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়াদি থাকে তো এখানেও একই কথা দেখুন প্রস্তুতি কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে নিতে হবে কোচিং সেন্টার যেটা আপনাকে করে দিবে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা গাইডলাইনের ভিতরে দিবে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন আপনি যদি আপনাকে যদি আমি আজকে বলতাম যে আপনি ঘর থেকে বসে পড়াশোনা করে শুধুমাত্র এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবে তাহলে আপনার ভিতরে কি হতো আপনি যতটা না এটা খুব কম মানুষের ক্ষেত্রে হয় যে হ্যাঁ তারা খুব ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের একটা ধারাবাহিকতা বা তাদের একটা পদ্ধতি কারণে কিন্তু গিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখি কাজে এই কোচিং সেন্টার বা একাডেমি এটার ভিন্ন কিছু নয় এটাও একই কথা কাজে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যদি আপনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রস্তুতি নেন সেটা আপনার এক ধরনের আর যদি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তুতি নেন সেক্ষেত্রে আপনি গোছানো থাকবেন আপনি একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে থাকবেন এবং আপনি দেখা যাবে যে তখন আপনার কনফিডেন্স অনেক ভালো থাকবে এবং পরীক্ষার এনভারনমেন্টটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ ধরুন আপনি পরীক্ষার এনভারনমেন্টে গিয়ে অনেকে ঘাবড়ে যান যে কারণ এতদিন তো সে এটা দেখেনি তো কোচিং সেন্টার হলে হলে পরে এটা অনেকটা কেটে উঠে তো এক্ষেত্রেও আমি অ্যাডভোকেশিপের মধ্যেই বলবো জুডিশিয়ারিতে অনেক হেল্পফুল একটা কাজ করে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এবার যদি পরীক্ষা বা বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার বক্তব্যটা সামারাইজ করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু শেষ কথা বলেন যে আসলে আমরা এ পর্যন্ত আপনার কথার আঙ্গিকে যে তারা কিভাবে প্রস্তুতি শুরু করবে কিভাবে পড়ালেখা করবে এবং পরীক্ষার হল পর্যন্ত এবং তাদের মানসিক যে প্রস্তুতিটা সব মিলিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলেন আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলে রাখি দেখুন যে আপনি বার কাউন্সিলের জন্য আপনার অনেকে যে টেন্ডেন্সি যেটা থাকে অনেকে কোর্টে যাওয়া আসা করেন কোর্টে যাওয়া আসা করেন ভালো কথা কিন্তু যখনই আপনি পুরোদমে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবেন যখন আপনি একদম ডেডিকেটেড হয়ে যাবেন যে হয়তো পরীক্ষার আপনার ইন্টিমেশনের ডেট দিয়ে দিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো পরীক্ষা ডেট করে যাবে তখন কিন্তু পরীক্ষা আমার আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি কোর্টটা বাদ দিয়ে দিলেই ভালো এটা কেন আমি বলছি যে দেখুন আপনি খুব ভালো আইন জানেন যেটা আমি ক্লাসে প্রায়ই বলি আমার ছাত্রদের দেখে যে আপনি খুব ভালো আইন জানেন কিন্তু আপনি অ্যাডভোকেট না সেক্ষেত্রে আপনার পরিচয় হবে আপনি একজন দালা সত্যি কথা একদম যেটা বাস্তব আর আপনি খুব ভালো আইন জানেন এবং আপনি অ্যাডভোকেট হয়েছেন সেক্ষেত্রে আপনার যে ডিগনিটিটা থাকবে সেটা হচ্ছে অন্য কাজে আপনার এখনই ডিসিশন নিয়ে নিতে হবে যে আপনি দালাল হতে চান নাকি লানেট হতে চান এটা হচ্ছে একটা কথা আর প্রস্তুতির বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা নির্ভুল প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করবেন প্রথম অবস্থাতে অর্থাৎ যে বিষয়টাই পড়বেন অল্প অল্প করে পড়ুন কিন্তু যে বিষয়টা পড়বেন সেটা একটু ভালো করে পড়ুন সেটা যাচাই বাছাই করে পড়ুন এবং এই বিষয়টার উপরে আপনি পরীক্ষা দিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে চর্চার কোনোই বিকল্প নেই চর্চা আপনাকে করতে হবে
সেই জায়গাতে আপনি যখন আপনি রিভিশন দিবেন সেই রিভিশনের সময় আপনি একটা খাতা মেনটেন করতে পারেন সেই খাতাতে আপনি যে বিষয়গুলো আপনি মনে করছেন যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনি মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো আপনার মনে থাকছে না বা আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আপনি একটু লিখে রাখতে পারেন যেটা হয়তো পরীক্ষার দু একদিন আগে যখন আপনি পরীক্ষার জন্য ঢাকায় যাবেন তখন হয়তো আপনি এই বিষয়গুলো দেখতে পারবেন এবং পরিশেষে পরীক্ষার হলে যখন আপনি যাবেন আপনার যে ধরনের প্রিপারেশনে থাকুক আপনার কনফিডেন্সটা যেন ভালো থাকে এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়গুলো যদি আপনারা মাথায় রাখেন তাহলে আমি অবশ্যই আশা করি যে যে পর্যায়টি সেটি পার হওয়াটা আপনাদের জন্য খুবই সহজ হবে এবং সর্বশেষ একটা কথা বলে রাখি যে যারা সামনে পরীক্ষা দিবেন অনেকে হয়তো এইবার খারাপ করেছেন বা সামনে হয়তো নতুন করে পরীক্ষা দিবেন বা অনেকে নতুন ভাবেই পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য বলে রাখি দেখুন এখন কিন্তু একটা সময় যাচ্ছে যে সবাই একটু অবসরেই বলা যায় আছি কারোর জন্য এটা অভিশাপ কারোর জন্য হয়তো আশীর্বাদ স্বরূপ এসছে আমি ধরে নিলাম আপনাদের জন্য কিছুটা আশীর্বাদ স্বরূপ কাজেই আপনারা এখন থেকে কিছু হলো পড়াশোনা স্টার্ট করতে পারেন আমি বলছি না ঝাঁপিয়ে পড়ুন কিন্তু আপনারা একটু জেনে নিতে পারেন বুঝে নিতে পারেন কি বিষয় কি আছে এখানে কি ভাবে আমরা পড়তে পারি ইত্যাদি বিষয় আপনারা একটু ঘাটাতে পারেন এবং ইংরেজিতে একটা কথা আছে থাউজেন্ডস অফ আপনার জার্নি অফ এ থাউজেন্ড মাইল স্টার্ট উইথ সিঙ্গল স্ট্যাম সো আমি মনে করি যে এখনই আপনাদের ওই সিঙ্গল স্ট্যাপটা নেয়ার হয়তো বা রাইট টাইমটাই চলে আসছে আচ্ছা স্যার সংক্ষেপে যদি একটু জানতে চাই শেষ দিকে যে বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাজারে অনেক গাইড বই রয়েছে যে আমরা প্রথম পর্বে কিছু আলোচনা করেছিলাম এক্ষেত্রে আসলে আপনি কি বলবেন যে বই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কতগুলো বই নিতে পারে বাজারের সামর্থ্য রয়েছে তারা কি করবে আমরা স্পেসিফিকলি কোনো রাইটারের নাম নেব না কিন্তু আসলে কি ধরনের বই নিলে এমসিকিউ এর জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা এমসিকিউ এর জন্য যে বইগুলো আমার কাছে মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে বইগুলাতে আপনি দেখবেন যে ধারাটা সুনির্দিষ্ট সেই ধারাটাও আছে আবার বিশ্লেষণটাও আছে তাতে করে হবে কি যে আপনার একই সাথে দুটো বিষয় পড়া হয়ে গেল ধারাটাও আপনি দেখে নিলেন সেই বিশ্লেষণটাও আপনি বুঝেন এই সব এই ধরনের প্রচুর বই আপনার বাজারে আছে এছাড়াও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বইগুলো আমরা পড়েছি এই সাবজেক্ট রিলেটেড যে বইগুলো আমরা পড়েছি সেই বইগুলারও আমরা সাহায্য নিতে পারি অনেকেই আমরা বই কিনেছি বেশিরভাগ আইনের ছাত্ররা বেশিরভাগ সময় বই কিনে কাজে ওই বইগুলারও আপনি সাহায্য নিতে পারে এছাড়াও কিছু বই আছে যেগুলাতে আপনার ধরুন যে কি বিগত বছরের প্রশ্নগুলা দেয়া থাকে সে বইগুলারও সাহায্য আপনারা নিতে পারেন ওই বইগুলাতে দেখা যাবে যে আপনি চর্চার জন্য আপনার সুবিধা হবে আর বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহজ ভাষায় যিনি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার চেষ্টা করছে সেই বইগুলা নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে আপনাদের একটা কনফিডেন্স বুঝতে হবে তবে এদিকে খেয়াল রাখবেন যে এমন বই নিবেন না যে বই সম্পর্ক বই পড়লে পরে আপনার ভালোর চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা হওয়ারটাই বেশি থাকে এ ধরনের বই এড়ানোর জন্যই আমার পরামর্শ থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আজকের এই সুচিত এবং গঠনমূলক আলোচনা করার জন্য আশা করি যারা ছাত্র রয়েছে তারা সকলেই এই আলোচনা থেকে উপকৃত হবে এবং এই করোনাকালীন সময়কে তারা বার কাউন্সিল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগাতে পারে এবং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটি যে এই সময়ে যেন বসে না থেকে কিছু একটা করে এক্ষেত্রে কি হবে তাদের মানসিক অবস্থাটাও একটু ভালো হবে এই করোনা চিন্তা থেকে মাথাটা একটু সময় দূরে সরে যাবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো হয়তো আমাদের এই আলোচনাটুকু তাদের কোন কাজে লাগবে আহ স্যার আমি বিদায় নেব লাইফ থেকে খুব বেশি সময় নেব না আপনি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শেষে যদি আপনার কিছু বলার থাকে আসলে শেষে যেটা বলবো যে অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ পাপু স্যারকে যে এরকম একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করার জন্য এবং একটি খুবই ভালো উদ্যোগ যে এখন সবাই হয়তো বন্দি দেখুন প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা বারবারই বলার চেষ্টা করেছি যে সঠিক প্রিপারেশন আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ইউটিউবের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিও থাকে কিভাবে আপনি সহজে শর্টকাট ওয়েতে আপনি সাকসেস পেয়ে যাবেন আমরা সবাই জানি সাকসেস এর কোনো শর্টকাট ওয়ে নাই কাজে এই ধরনের আপনি যে অনুষ্ঠান করছেন সেটা আসলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই বেনিফিটেড হবে আমি আশা করি এবং পরিশেষে আপনার যারা দর্শক আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং লাইভে যারা সংযুক্ত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতেও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে যুক্ত হতে আশা করি আমি কমেন্টস দেখে বুঝতে পারছি আমাদের ছাত্ররা অনেক উপকৃত হয়েছে আপনার এই আলোচনা শুনে আর আপনি করোনাকালীন সময়ে কষ্ট করে সময় দিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সবার পক্ষ থেকে খুব বেশি ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো লা
আপনারা যারা শুনছেন আশা করি আজকের আলোচনাটুকু থেকে আপনারা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছেন এবং কিভাবে প্রস্তুতি শুরু করবেন মডেল টেস্ট কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে পরীক্ষার হলে কি আপনারা কি করবেন সেই বিষয়ে একটি ধারণা পেয়েছেন তো আমাদের সব বরাবরই চেষ্টা থাকে যেন এই সময়টুকু আপনারা কাজে লাগাতে পারেন এই সময়টুকু অবসর বসে না থেকে যেন কিছু করতে পারেন আরো তিনটি পর্ব হবে সেখানে আমরা রিঠেন নিয়ে ভাইবা নিয়ে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বার কাউন্সিলের উপর মোট পাঁচটি পর্ব তারপরও চেষ্টা করব আরো বিভিন্ন বিষয়ের উপর যা আইনের সাথে যুক্ত তা নিয়ে আলোচনা করার যেন আপনাদের অনেক উপকার হয় আর তোমাদের ছাত্ররা যারা ছাত্ররা শুনছো তোমাদেরকে বলছি যে এই সময়টা একটু কাজে লাগাও হয়তো ভবিষ্যতে তোমাদের এই অল্প সময়টুকু কাজে লাগানোর জন্য অনেক ভালো ফলাফল পাবে এবং আমি বারবার যে কথাটা বলি যে বার কাউন্সিল পরীক্ষা যদি একবার খারাপ হয় বা অকৃতকার্য হ তাহলে কিন্তু দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে তাই এইরকম যেন দুর্দশার দিন হতাশার দিন তোমাদের জীবনে না আসে সেই জন্য স্যার যেভাবে পরামর্শ দিলেন সেভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকো আর পরবর্তী পর্বে আমরা আরেকজন অতিথিকে নিয়ে আসব পর্ব তিনে যেখানে আমরা রিটেন পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সকলকে শোনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং এখানে যারা সম্মানিত দর্শক আছেন আপনাদেরও শোনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাহলে আজকে আমি লাইভ থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ